السلام عليكم طلابنا الأعزاء Our experiment today is the essay of copper sulfate مثل ما ذكرنا سابقا In general the meaning of essay is an analytical procedure for qualitatively or quantitatively measuring the presence or amount or functional activity of the compounds. In the assay of copper sulfate, أيضاً حيكون عندي quantitatively measuring the amount of active ingredient in the sample. معناها calculate the amount of active ingredient in the sample. The active ingredient in our experiment is copper sulfate. In the assay of copper sulfate, Aidan has the iodometric titration, which is a type of redox reaction. And it has the oxidizing agent, reducing agent, and acidic media. For redox reaction. Copper sulfate is an oxidizing agent. Potassium iodide is a reducing agent. And the acetic acid is an acidic media for redox reaction. The standard solution Haikun and D.1 normal sodium thiosulfate solution. And the indicator used in our experiment is starch. Chemical principle. Copper sulfate is an oxidizing agent. Treated with excess potassium iodide, which is a reducing agent in acidic media. Height Cowan ND a capric iodide is formed, which is unstable and will break up into caprous iodide and iodine. The liberated iodine is titrated with a standard sodium thiosulfate solution. It can anti a sodium iodide. Haikun white salt and sodium tetrathionate. And then, these three equations, one, two, three, is the chemical principle for the assay of copper sulfate. Procedure. In a stoppered flask, dissolve the sample in 50 ml of distilled water, add 3 g of potassium iodide and 5 ml of acetic acid. Then titrate the liberated iodine with 0.1 normal sodium thiosulfate solution using starch as indicator. And continue the titration until the blue color disappears. Why we add excess amount of potassium iodide in the assay of copper sulfate? And hide the 3 gram of potassium iodide to cover excess amount in the weight of the sample, which is copper sulfate. I will see to be sure that all amount of copper sulfate oxidizing agent react with potassium iodide, which is a reducing agent, and produced iodine. نقطة بعد هذا produced iodine insoluble in water. So the remaining amount. Of potassium iodide will solubilize the produced iodine 
يعني حيتحول من water insoluble iodine إلى water soluble potassium triiodide يعني هذه الـ 3 جرام تنقسم إلى قسمين جزء منها راح يتفاعل مع الـ copper sulfate ويتحرر عند اليود والجزء المتبقي to solubilize the produced iodine يعني يتحول من water insoluble إلى water soluble طبعا مثل ما ذكرنا سابقا بالأيودو متريك تايتريشن شرط أساسي لازم أستخدم ستبرد فلاسك because the produced iodine insoluble in water يعني أول ما راح يتكون عندي الأيودين حيكون insoluble in water so we use the ستبرد فلاسك to prevent the produced iodine from escaping from the solution Why we add 5 mol of acetic acid to provide acidic media for redox reaction. طبعاً مثل ما لاحظنا بالchemical principle for the assay of copper sulfate, acetic acid كان غير موجود بالمعادلة. Acetic acid is a weak acid. بينما الكبر sulfate is an acidic salt. Derived from strong acid, sulfuric acid, H2SO4, is a strong acid. So, هنلاحظ إنه من أذوب السامبل ما أنتي اللي هو الكبر سلفيد in a distilled water بعدها أضيف البوتاسيوم أيودايد راح يتكون عندي اليود before the addition of acetic acid because the copper sulfate is an acidic salt derived from strong acid اللي هو السالفوريك اسيد فرح نشوف رح يكون عندي لون المحلول dark yellow معناته انه not all iodine liberated until We add 5 mol of acetic acid. بعد إضافة الأسيتيك أسيد all the iodine is liberated and the color of solution becomes dark brown. معناته شنو؟ كل اليود اتحرر عندي فلذلك اتحول لون المحلول إلى dark brown. إذا إضافة الأسيتيك أسيد to provide acidic media for redox reaction to complete the reaction and produce all the amount of iodine يعني هسا رح يكون عندي بالستبرد فلاسك سامبل اللي هو الكفر سلفيت لو بي بال 50 مول ديستلد ووتر نضيف الـ 3 جرام of potassium iodide and 5 mol of acetic acid خليه standing تقريبا 3 to 5 minutes حتى يتحرر عندي كل اليود ويتحول من water insoluble إلى water soluble حيكون عندي لون المحلول بعد ما يتحرر عندي كل اليود dark brown Then titrate the liberated iodine with 0.1 normal sodium thiosulfate solution. And the standard solution is 0.1 normal sodium thiosulfate solution. بعد ما تكمل الخمس دقائق أبدي أسوي titration. طبعا هنا أنا بالبداية ما راح نضيف الستارش من يكون عندي high concentration of iodine. لأن ذكرنا سابقا إذا كان عندي high concentration of iodine راح يتكون عندي irreversible insoluble complex between the iodine and the starch وما راح أقدر أوصل لل end point بينما من أسوي titration حيصير عندي تفاعل بين الأيودين والصوديوم thiosulfate راح يبدي يقل 
تركيز اليود معناته شنو؟ معناته حيصير عندي low concentration of iodine هنا من يبدي يخف تركيز اليود ويصير لون المحلول يلو أكثر أضيف الستارج فراح يتكون عندي blue reversible soluble complex between iodine and the starch so continue the titration بعد ما أضيف الستارج راح يكون عندي لون المحلول أزرق continue the titration until the blue color disappears إلى أن شنو معناته يختفي عندي اللون الأزرق يعني ال end point in the assay of copper sulfate راح يكون عندي هتكون عندي ال end point colorless due to the formation of sodium iodide اللي هو ال white salt إذا التغييرات اللي راح تصير عندي بال الوان من البداية أول شي راح يكون عندي لون المحلول dark brown سببه إنه عندي high concentration من الأيودين من أمدي أسوي titration راح يصير عندي تفاعل بين الأيودين وبين ال standard solution اللي هو sodium thiosulfate راح يتكون عندي sodium iodide اللي هو white salt راح يبدي يخف عندي درجة اللون يتحول من dark brown إلى pale brown كمل التيتريشن يصير عندي dark yellow بعدها يخف اللون إلى أن يصير اللون أصفر أصفر فاتح معناته شنو عندي low concentration of iodine add 3 ml of the starch راح يتكون عندي لون المحلول blue color due to the formation of reversible soluble complex between the iodine and the starch راح يصير عندي لون المحلول ازرق من يصير لون المحلول ازرق continue the titration until the blue color disappears يعني راح يختفي عندي اللون الازرق معناته تكون عندي sodium iodide which is a white salt أوقف الإضافة الـ Standard Solution اللي هو Sodium Thiosulfate Solution from the Burette and record the volume. Calculation To calculate the weight of copper sulfate in the sample نحتاج إلى حساب الـ Chemical Factor. Each one equivalent weight of sodium thiosulfate equal to one equivalent weight of copper sulfate pentahydrate. The نوع اللي راح استخدمه أو السامبل اللي راح استخدمه هو الكبر سلفيت pentahydrated يعني with five molecules H2O is the most common form of copper sulfate. One thousand mol of one normal sodium thiosulfate equal to two hundred fifty divided by one. Two hundred fifty مثلي ال molecular weight of copper sulfate pentahydrate. يا أما تحفظوا أو نحسب من مجموع ال atomic weight of copper sixty four. Sulfur 32, Oxygen 16, ويضاف إلها 5 molecules من ال H2O. يطلع عندي ال molecular weight of copper sulfate pentahydrate equal to 250. Copper sulfate is an oxidizing agent, so it is reduced. And gain an electron in a redox reaction. تحول من كبريك أيوديد إلى كبرس أيوديد. زي ما ذكرنا بالchemical principle. معناته راح يتحول من الكبر plus two إلى كبر plus one. So its gain 
one electron. فإذا this number of electron gained in redox reaction equal to one. طبعا لازم أحول ال ألف مل إلى one مل. فلذلك راح أقسم على ألف. و أحول one normal أنا ما استخدمت one normal استخدمت point one normal صوديوم ثاني وسلفيت سوليوشن فأيضا راح أقسم على عشرة. So each one مل of point one normal صوديوم ثاني وسلفيت Equivalent to point o twenty five gram of copper sulfate pentahydrate. Weight of copper sulfate in the sample equal to chemical factor from the calculation point o twenty five multiply by the volume of point one normal. Sodium thiosulfate solution from the burette.